வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு பாரோடர்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எமர்ஜென்சி என்று சொல்கிறது இந்த ட்ரோமா கேர்னு சொல்லும் போதே முதலுதவி தேவைப்படும் சூழ்நிலைகளாம் இந்த பாரோங்கிறதுக்கே என்ன அர்த்தம் என்ன பார்த்தோம்னா நமது உடம்பு காற்று மண்டலத்தின் அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடுவது கிடையாது காற்றின் அழுத்தம் மாறும்போதோ குறையும் போதோ உடலில் பல உபாதைகள் தோன்றுகிறது இதை தான் இந்த பாரோ டர்மா என்று சொல்கிறோம் பொதுவாக இது உடம்பு முப்பத்தி மூணு அடிக்கு கீழே தேர்ட்டி த்ரீ ஃபீட்டுக்கு கீழே தண்ணீரில் மூழ்கினாலோ இல்லை பதினெட்டாயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேலே காற்றுக்கு மேலே உடம்பு சென்றாலோ அதாவது அகாயமான மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம பறந்தாலோ உடம்பு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ப நம்மளை மாற்றிக்காம சில நோய்களுக்கு உள்ளாகும் பல மாற்றங்களில் அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையாமை ஏற்படுவது இயற்கை அதாவது அன்ஸ்டெபிலிட்டி வரும் நீர்மூழ்கி கப்பலில் செல்லும் பொழுதும் சப்மரீனில் போகும்போது ஃப்ளைட்டில் போகும்போது இந்த மாதிரி நோய் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அளவுக்கு மிஞ்சிய நிலையில் மேலேயோ இல்லை கீழேயோ செல்லும்போது உடம்பை காப்பாற்றக்கூடிய அளவுக்கு சில அமைப்புகள் உருவாக்கி கொள்வது நல்லது இதைத்தான் அழுத்தம் சீராக்கப்பட்ட அதாவது ப்ரெஷர் ஸ்டேபிள்டு சப்மரீன் இல்லை லேட்டஸ்ட் மாடல் ஃப்ளைட்ஸ் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்டு ஃப்ளைட்ஸ் என்கிறது இந்த காலத்தில் இருக்குது இந்த பழைய காலத்து ஃப்ளைட் ஓல்டன் மாடல் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது இந்த காது வழியை நாங்கள் நிறைய அனுபவிச்சுருக்கிறோம் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் சில ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது காது வலி உயிர் போகும் எப்படா லேண்டிங் ஆகும்னு இருக்கும் லேண்டிங் ஆகும் போதும் டேக் ஆஃப் ஆகும் போதும் காதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் அது மறுபடியும் ஃப்ளைட் நல்லா போயிட்டு ஹைட்டை கெயின் பண்ணி ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகிற வரைக்கும் வலி கஷ்டமாக இருக்கும் அதே போல் அவங்க லேண்டிங் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் லூஸ் பண்ணும் போதும் வலி வரும் இப்போவும் இப்போ சமீபத்தில் மலேசியா ட்ரிப்பில் போகும்போது அது பைலட்டோட திறமைன்னு கூட சொல்லலாம் பொறுமையாக அவங்க கீழே லேண்ட் பண்ணும்போது இந்த வலி நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் உணர மாட்டோம் அதே கொஞ்சம் வேகமாக அதாவது சடனாக டவுன் பண்ணும்போது இந்த ப்ரெஷர் மாறுபாடுங்கிறது நம்ம காத ஒரு வழி பண்ணிடும் சரியான வழி வலிக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த பாரோட்டர்மா எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள்னு சொல்லலாம் சிம்டம்னு சொல்லலாம் அழுத்த நிலை மாறுவதால் ரத்த நாளத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் காற்று உருவாகிறது இவ்வாறு உருவாகிய காற்று இரத்த நாளங்களுக்குள் சென்று செவிட்டு தன்மையையும் இறைச்சலையும் நிலையாமையையும் ஏற்படுத்துகிறது அன்ஸ்டபிலிட்டி இம்மாதிரி மாற்றங்கள் எவ்வளவு நேரம் வரையில் அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறது என்றும் நிரந்தரமானதா நிரந்தரம் இல்லாத மாற்றமா என்பதையும் கணக்கிட்டு மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் முழுமையான நிலையாமை மற்றும் வாந்தி ஏற்படும் போது அபாயகரமான விளைவுகள் ஏற்படலாம் இது போலவே ஒரு காதில் துவாரம் இருந்தாலும் மறு மாறுபட்ட தூண்டுதலை ஏற்படுத்தும் எந்த சூழ்நிலையிலும் என்ன நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து மருத்துவம் செய்து கொள்ள வேண்டும் தண்ணீரில் மூழ்குபவர்கள் ஒன்று முதல் ஐந்து சதவீதத்தினருக்கு காது கேளாமையும் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளமும் ஏற்படும் இவ்வாறு நோய் ஏற்படுவது ஒவ்வொருவரின் உடல்நிலையை பொறுத்ததாகும் மூக்கு நோய் உடையவர்களுக்கும் உடம்பில் நீர் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கும் இந்நோயின் உபாதை அதிகமாக இருக்கும் உடம்பின் பல பாகங்களில் ஒரு இரத்த நாளம் அடைப்பட்டாலும் கிளை இரத்த நாளங்களின் மூலம் வேண்டிய அளவு ரத்தம் கிடைக்கும் ஆனால் காதில் அப்படி இல்லை ஏனென்றால் காதில் இரத்த நாளங்கள் வேறு எந்த இரத்த நாளங்களுடன் இணைக்கப்படவில்லை ஆகவே அதிக அளவு நோய் ஏற்படும் போது அது மீண்டும் வராத நோயாக இருப்பது கிடையாது அது மட்டுமல்லாமல் இந்நேரங்களில் இரத்தத்தின் தன்மை யாவும் கெட்டியாகிவிடும் இதனால் ஆங்காங்கே இரத்த கட்டி ஏற்பட்டு இரத்த நாளங்கள் அடைப்பட்டு போகின்றது இதனால் இரத்த ஓட்டம் தடைப்படுகிறது இவ்வாறு உயரத்தில் செல்லும் போதும் தண்ணீரில் அடியில் செல்லும் போதும் காற்றின் மாற்றமும் மாறாமல் இருப்பதற்காக காற்றழுத்தம் உள்ள அதிகம் உள்ள கூண்டுகள் போன்ற அமைப்பையும் உருவாக்குகிறார்கள் சாதாரண நிலத்தில் சுற்றுப்புறத்தில் காற்றின் அழுத்தம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் என்று கணக்கிட்டு சொல்கிறாங்க இதே ஒரு சுற்றுப்புற அளவு சென்று 
சொல்லும் போது தண்ணீருள்ளே செல்லும் போது இவ்வழுத்தம் அதிகமாகிறது காற்றின் மாற்றின் மேலே செல்லும் போது இந்த அழுத்தம் குறைகிறது இவ்வழுத்தம் மாற்றம் காற்று அறைகளை தடுக்காது சைனஸ் மற்றும் நுரையீரலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் இரத்த நலங்களிலும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அழுத்தம் அதிகமாகி உடம்பு முழுவதும் மாற்றடைகிறது அதிக அழுத்த நோய்களில் நைட்ரஜன் நுரையீரலால் உறிஞ்சப்பட்டு உடலோடு சேருகிறது இதற்கு மாறாக அழுத்தம் குறையும் போது காற்று குமிழியில் இரத்த நலங்களில் இந்த குமிழிகள் ஏற்படுகிறது இரத்த குமிழிகளில் உள்ள காதினுள் சென்று காது கேளா தன்மையையும் காது இறைச்சலையும் நிலைய அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது இம்மாதிரி நேரங்களில் ஆக்சிஜன் மட்டும் கொடுப்பது தவறு இதனால் வலிப்பு நோய் ஏற்படும் அழுத்த மாற்றத்தினால் இந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னால ஏற்படும் நிலையாமை நாலு முக்கிய நிலைகளை பொறுத்தது இரத்த நாளத்தின் நிலைகள் எவ்வளவு வேகமாக மேலே வருகிறோம் எவ்வளவு நேரம் மாறுபட்ட அழுத்த நிலையில் இருக்கிறோம் எவ்வளவு விரைவாக கீழ் நோக்கி செல்கிறோம் இதை நம்ம அமிஷன் பார்க் போனீங்கன்னா ரோலர் கோஸ்டர்ல ஏறி உட்காந்து சுத்தும் போதும் ஜெயின்ட் வீலில் சுத்தும் போதும் கூட இந்த ப்ரெஷர் வேரியேஷன் ப்ராப்ளத்தை நீங்க உணரலாம் இந்த நடுக்காது அழுத்த மாற்றமும் காது மூக்கு துவாரத்தின் நிலையும் பார்த்தோம்னா காது மூக்கு குழாய் ங்கிறது மூணு புள்ளி ஏழு சென்டிமீட்டர் நீளமுடையது அது காதோடு இணைந்த குழாய் ஒன்றில் மூன்றில் ஒரு பகுதி எலும்பினால் ஆனது மூக்கோடு இணைந்த குழாய் மூன்றில் இரண்டு பகுதி குறுத்து எலும்பால் ஆனது இது அடைக்கக்கூடியதாகவும் திறக்கக்கூடியதாகவும் அமைந்துள்ளது பொதுவாக எப்போதும் அடைத்தே காணப்படும் நடுக்காதும் அதோடு இணைந்த காற்றறைகளும் சுற்றுப்புற அளவு காற்றழுத்த பொறுத்து வேலை செய்யக்கூடியது காற்று வேண்டும் போது மூக்கோடு கூடிய தொண்டை குழாயில் இருந்துதான் காற்று நடுக்காதை அடையும் இக்குழாய் உமி நீர் விழுங்கும் போது ஆகாரம் உண்ணும் போதும் கொட்டாவி விடும் போதும் திறந்து மூடும் அழுத்தம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஆக மாறும் போது காது வழி ஏற்படலாம் இவ்வாறு அழுத்தம் அதிகமாகும் போது காது மூக்கு துவாரம் திறப்பது கிடையாது இச்சமயத்தில் எச்சில் விழுங்குவதாலோ கொட்டாவி விடுவதாலோ எந்த பலனும் கிடையாது ஆனால் அதிகமாக மூக்கை அழுத்தி மூச்சு அடைத்துக் கொண்டு வேகமாக காதுக்குள்ளே காற்று செலுத்தலாம் இதனால் சிவிப்பறை கிழிவதற்கு காது எலும்பு முறிவதற்கு அல்லது அங்கவாடி எலும்புன்னு சொல்ற ஒரு எலும்பு முறிவு நிலையும் உருவாகலாம் இதனால் நரம்பு செவிடு ஏற்படுகிறது சில நேரங்களில் வட்ட சன்னல் சவ்வும் கிழியை ஏதுவாகிறது வட்ட சன்னல் அல்லது முட்டை வடிவ சன்னல் சவ்வில் தொலை விழுவதாலும் மயக்கம் ஏற்படும் என்று சொல்லி இந்த பரோட்டர்மாவோட நிலைகளை சொல்றாங்க நான் ஒரு மூணு நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கண்டினியூஸாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தேன் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் ஏஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு வயதான அம்மா சத்தான ஆகாரம்னா என்னன்னே தெரியாத ஒரு சைவ குடும்பம் பியூர் வெஜிடேரியன் சொல்லிட்டு எந்த நல்ல சாப்பாடும் சாப்பிடாத ஒரு குடும்பம் ஸோ அந்த அம்மா வந்து காது வழின்னு அடிக்கடி என்கிட்ட மெடிசன் கேட்பாங்க நானும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நெர்வ் சிஸ்டத்துக்கான டானிக் கொஞ்சம் ஏர் ட்ராப் அப்படின்னு கொடுத்து அவங்கள மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவங்க ஹஸ்பண்ட் திடீர்னு இறந்துட்டாங்க இறந்ததுனால இவங்க தனி ஏ இங்க பாண்டிச்சேரியில் இருக்க வேணாம் பிள்ளைங்களோட யூஎஸ் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் போறேன் எனக்கு ஒரு மூணு மாசத்துக்கு மருந்து கொடுங்கன்னு நான் யூஎஸ் போவேணா நீங்க அங்க போனீங்கன்னா கஷ்டப்படுவீங்க உங்களுக்கு இவ்வளவு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஃபிளைட் ஜார்னி ங்கிறது உங்களோட உடல்நிலைக்கு ஒத்துக்காது என்ன எவ்வளோ எடுத்து சொன்னேன் இல்லைப்பா எனக்கு வேற யாரும் இங்கே இல்லை நாங்கள் போக போகிறேன்னு சொல்லி அவங்க இங்கேருந்து கிளம்பி போனாங்க போய் ஒரு டென் டேஸ்லேயே இறந்துட்டாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வேரியேஷன்னால ஏற்படக்கூடிய பல பாதிப்புகள் ஏற்கனவே காதில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இது அதிகமான தாக்கத்தை உண்டு பண்ணும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் சார் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதுலேருந்து எப்படி தடிச்சிக்கலாம் என்ன இல்லை ரோலர் கோட்டர்ஸ் போக போகிறோம் இந்த ஜெயின்ட் வீலில் சுற்ற போகிறோம் என்னாலும் என்ன செய்யலாம் என்ன முத நாளே நிறைய தண்ணி குடிங்க உங்களோட பாடி வந்து டீஹைட்ரேட் இல்லாமல் நல்ல நிறைய நீர் சத்தோடு இருக்கிற மாதிரி முத நாளே நிறைய தண்ணி ட்ராவலுக்கு முன்னாடியும் நிறைய தண்ணி குடிப்பது ஏங்கிறது ஓரளவுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை மினிமைஸ் பண்ணும் இது இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சந்திக்கும் நபராக இருந்தீங்கன்னா நக்ஸ்வாம் பிரயோனியா ஆர்னிகாங்கிற மருந்து உங்களுக்கு இந்த பாரோ டர்மா பிரச்சனையிலிருந்து உங்களை எழுகுவாக மீட்டெடுக்கும் அதனால் ஹோமியோபதி இருக்கும்போது எதற்கும் பயப்பட வேண்டாம் 
முக்கியமா அர்னிகா ஒரு டோஸ் எடுத்துட்டு போறது என்கிறது ஜெட்லாக் அவாய்ட் பண்ணதோ இல்லையோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளும் சேர்த்தே சரி பண்ணும் ஜெட்லாக்கு முக்கியமான மருந்துனாலும் அது ஆர்னிகா தான் அதனால உங்க ரத்த ஓட்டத்துல எந்த தடையும் இல்லாம அது பாத்துக்கிறதுனால நல்லதே நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினருக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ